别当真，我我去洗澡啊！站住！随随便说说，恐怕是你的心里话吧。周可可什么身份地位，我不知道你用什么卑鄙的手段拿到他特助。我告诉你，周可可才不像我。杀了你！看着这只狗！你疯了吧？你又犯病了是吗？我都跟你说了。我就是随口说说，就是一个假设，你至于吗？至于发这么大的火吗？我发什么大火？韩金平，你吃我的，你吃我的，全是你都是我给的，连你今天自己的都是我让我爸给你安排的啊！好啊，你现在想把我甩了，往上爬是吗？我告诉你，周可可才没像我这么傻。你说的话就像放屁！我就问问你了，我韩启明怎么就配不上周可可了？我告诉你，可晨，我已经受够了，我已经忍不了你每天对我大呼小叫了。你听清楚了，葛千茹，念着你以前对我的好，今天这事儿我就不追究了。但你记住了，以后跟我说话你客气点，小心点，以后我的职位会越来越高。以后我的任何事情，你不许插手。你不许再指手画脚的，不然我就把你给甩了，你就快给我滚蛋！谁是我家？这回是你快给我滚！好，这是你家，这是你家的，你就自己待着吧，我滚！我滚，行了吗？你来找我，就一直这么走着，什么都不说吗？那你想让我说什么？如果你没什么可说的话，那我先回去了。我还要照顾我妈呢。嘿，那凶手找到了吗？暂时还没有。不过一旦让我找到，我一定不会放过他的。其实有件事情我想告诉你，我跟我爸和好了，而且现在我已经回到剧院去替他打理他的事。是吗？那太好了。嗯、我说的太好了。不是指你当上了剧院的总裁，而是说你跟你爸和好了。经历了这次事情，我才知道，世界上任何东西都没有比亲人更重要。人这一辈子陪着爸妈的时间本来就不多，不应该因为一些根本就不值得的事情。去错过和父母相处的时间。其实说真的，我是挺后悔。当初我跟我爸吵架，一数都已经有十年的时间，光他见面，也只数根手指头都数得出来。每一回见面，时间都是很短。但我们不是在吵架。也就是在吵架，我是真的是挺后悔。我你又回到十年前，弥补过去我们所损失的，真的不愿意再犯同样那么愚蠢的错误。都已经过去了，不是吗？重点是，你现在和你爸已经和好了，孝心永远都不会晚的。那爱情呢？孝心已经失去了，我没办法弥补。那我们之间的爱，你到底要逃避我到什么时候呢？这不一样，亲情需要时间来维护，而爱情需要时间来考验。所以说，你是在考验我
，我也是在考验我自己。给我一点时间好吗？啊，既然你不愿意说我们之间的事儿，那就说一下工作吧。反正现在你也知道，我回到剧影，我真的很需要一个很好的帮手。你愿意来？你觉得我会去剧演吗？会啊。为什么？因为我了解你的工作能力。你并不是一个居家小女人，你是职场上的一个商业女强人，所以我说剧演这个舞台很适合你。那照你这么说，我应该回顶峰啊？那里都是我的亲人。你会回去吗？我先接个电话。喂，是哪个项目？非常自由。那他们看的条件是什么？不行，这条件太高了，先晾晾，以后再说。工作上的事儿，就是一些新合作的项目。对了，现在挺晚的，要不要考虑跟我吃顿饭？不了，我今天晚上还要陪我妈呢。好吧，那我再找你。我再说吧。的时候，马上告诉我。从今天开始，这个办公室就归我了。毕业才这么短的时间，谁能跟我一样，在公司有一间属于自己的办公室？你在干什么？哇，周董，我在布置办公室呢。这里是曲恒的办公室，要你布置什么？啊，周董是这样的，周总说了，这办公室呢空着也是空着，所以就让我搬进来。不过，周董如果觉得不合适的话，我马上就搬出去。是我哥让你搬进来的。啊，对。他说的对，闲着也是闲着。那从今天起，这间办公室就是你的了。啊，那就。谢谢周董了。不过这边的摆饰就不用再动了。周董，这点您放心，我肯定不会动的，会像区副总在的时候一样。我在干嘛？徐恒已经走了，留着这个办公室有什么用？他真的不想回来。就算留着这个办公室又能怎么样？我反而会睹物思情。算了，这间办公室既然是你的，想怎么摆设，就随你吧。啊，不，没关系，周董。如果您觉得我在这个办公室真的不合适的话，那我就马上搬走，因为我在这么大的办公室也感觉不自在。<笑>你不用紧张
。只要是对地界有贡献的员工，地界都不会亏待的。你加油，好好努力。啊、那就谢谢周董了。真气派啊！妈，是啊，我跟你说，那个地方有个特别好吃的店呀、啊。对呀、啊啊，我第一次来就在这儿。你呀，侄子，吃吃吃。婷婷，啊，我给你跟叔叔阿姨拍张全家福吧。哎，好好好，好，来来来来，好好好，好，叔叔您过去。哎哎哎，准备带起来啊！准备啊！看一二三啊！一、二、三，茄子。哎，我也来着，我也来着。来来来来，你干嘛来着？来一张嘛。一、二、三。看看。看看。哎，来，都到这儿来了，我们就带叔叔阿姨一块去划船吧。划船？对啊。算了吧，太危险了。没事儿，我是这个意思啊。我们一条船在前面，我再雇一条船，在后面跟着，上面全都是游泳倔强。万一有什么差刺，扑通他们就跳下去，可以救我们。因为叔叔阿姨来了以后，必须得保证他们的万无一失嘛。不用了吧，你这样太破费了。我们就随便逛逛就好了啊。对，没事儿，叔叔阿姨，我们逛街也行。我好几个哥们儿都是开大商场的，到时候我把价格杀到最低，让你们去买买买。哎，或者是我给你们买也行。这，这不好吧？没事儿，他们之前欠我的可多了。叔叔阿姨去的话，就是给我报仇去了。报仇。过来过来过来，过来过来过来过来。哎，怎么回事啊？都说了不要让他们误会的，你说什么呀？哎，婷婷。我觉得叔叔阿姨肯定口渴了，我去买两瓶水。叔叔阿姨，我买水去了。好吧，去吧，去吧。拜拜，拜拜。喂，我没说完呢，你快慢走啊！婷婷啊，婷婷，你跟小泽认识多久了？没多久啊。你们不会误会了吧？哎，我跟他只是普通朋友啊。普通朋友，普通朋友哪有这么热情啊？就是啊，你跟妈老实说啊，那个小周是不是喜欢你了？怎么可能喜欢我呢？人家是集团的老总，我就是一小老百姓，这怎么可能呢？婷婷啊，我听小周说，他父母双亡，只剩下一个妹妹了，是不是啊？对啊，你爸妈呢，不是一个势利的人。我们两个啊，觉得小周啊，还真的不错，对你又好，条件又不错，你好好的考虑考虑啊。妈，这不是发传单哦，见着个好的就发出去啊。他那个总是讲究感觉的嘛，感觉是要慢慢培养的嘛，就像我跟你妈一样。哎，不许说。好，婷婷啊，你老实跟妈说，你心里是不是还有上次那次打架的一个流氓啊？妈，爸，我都跟你们说了多少回了，高强不是流氓。不是流氓是什么？我这腰现在还疼着呢。那不是误会吗？婷婷啊。你要不要给小周一个机会的？今天妈可不管了。但是我告诉你啊，上一次那个打架的流氓不许你跟他来往，知道吗？我如果你再敢跟他来往，我告诉你，你滚回老家去。妈，哎呀，不是这样的，爸，你说句话呀。我说什么呀？你妈的意思就是我的意思。那个人啊，不要再到我们家来了。我，哎呀，妈，你呀，就是不听话。喂，什么？嗯，静茹啊，我想把这个皮作包送给你，希望你可以开心一点。怎么啦？到底发生什么事儿了吗？哎，哎哎哎，你别哭啊，别哭啊！哎，怎么了？是不是韩景明又欺负你了？你等着，我找他算账去。
天天。我对不起你，我对不起凌云，我好后悔失去了大学这四年最要好的姐妹儿。倩如，没什么对不起的，我们之前也做了一些错事，也特别不好。这些事情让他过去，我们不想了，好不好？我们三个还是最好的朋友。可是，凌云出国了。我没办法跟当面跟他道歉，你知道我多么希望能当面跟他说一声对不起吗？倩如，其实林云也没有走成，这中间发生了一些意外，陈阿姨受了重伤住院了，林云就从机场赶回来了。陈阿姨受重伤？嗯，你快告诉我到底怎么回事？哎呀，哎，当时呢就一群流氓冲到他们店里去了。事情就是这样了，结果面馆被砸了，曲叔叔跟陈阿姨都住进了医院。那陈阿姨现在怎么样了？她脱离危险了吗？陈阿姨已经醒了，医生说暂时脱离了危险。林毅已经把他们照顾得很好了，你就不用担心了。我能不担心吗？陈阿姨不仅是林云的妈妈，以前她也对我那么好。把我们都当女儿一样看待，还没吃煮面给我们吃，都是我不懂事。好啦，刚才不是已经说过了吗？这都是过去的事情了。以后你、我、林云，咱们三个是再也不分开的姐妹。你看看你现在，都被那个韩启明伤成什么样子了，肚子里的小宝宝也没有了。你跟林云现在都是受害者，这个韩启明。连续伤了我两个好姐妹，我总有一天要找她报仇。婷婷，我现在最想就是去看看程阿姨，同时我要跟林云道个歉。你，你能陪我去吗？嗯，陪你去。就这儿了，再有，再有，再有。哎呀，不行不行，我还是心疼。放松放松，没事，没事没事，给我点勇气。我是来看看陈阿姨的。对对对呀，看看陈阿姨，看陈阿姨，快快快！陈阿姨，陈阿姨，哎，陈阿姨，我跟倩如过来看你啦。哦，阿姨你好。嗯。陈阿姨，你看，这都是倩如给你买的营养品，这里面有补血的、补铁的，还有各种补钙的。谢谢你，倩茹，下回人来就好，别买这么多东西了。阿姨，你身体好些了吗？哎，以前我做了很多对不起你跟凌云的事情，我今天是特地来请罪的。阿姨，我请你原谅我，不知道你还能原谅我吗？陈阿姨，倩茹知道您住院了，她特别着急，立马就赶过来了。这么长时间，你们又是这么要好的同学，我相信之前你是被韩启明欺骗，阿姨不会怪你的。真的吗？谢谢阿姨，谢谢阿姨。
一切都是我太自私，我太愚蠢，是我的所作所为，害得我最好的姐妹伤心，是我害得你难过，是我害得你被最好的姐妹背叛。我知道我错了，凌云。这段时间我一直很想你，我想你对我的好，我想你，这大学四年时光里面，我们一起快乐的日子，发生这么多事情，我才知道。我们的姐妹感情最重要。我不想失去你，我不想失去婷婷，我不想失去这一切。求求你了，你在这四年的份上，你能原谅我吗？原谅我好不好？凌云，是啊，倩茹昨天跟我说了一个晚上。他真的知道错了，而且他现在真的很伤心，也很难过。你今天你能来看我妈，我其实挺开心的。真的吗？这么说，你是原谅我了，对不对？你原谅我了是吗？凌云，凌云，我的好姐妹，谢谢你对我这么好，谢谢你肯原谅我。好了，快别哭了，好吗？好了，看你们感情那么好，不可能说断就断。你们一定有很多掏心窝的话要说，林云啊，去，你们好好找个地方聊一聊，啊，嗯，走，我们出去说，谢谢阿姨，先走了，嗯，走，走，阿姨，拜拜。你是不是有什么话想要对我说？不好意思，对不起，非常事业的事情是我不对，我。所以你这一直回避我，我要找你，我都大半夜的跑到你家门口才能找到你。不是的，你今天给我打电话的时候，我正在开会，然后我想给你回的时候，不知道该怎么开口。你应该知道，我一直以来对你的心意，我接下来要做的项目，我都不介意的在你面前说。这是我对你的信任。没想到你竟然是利用我对你的这份信任，从我手上把我的这个项目抢走了。对不起，我郑重的给你道歉。其实我介意的并不是这些。关心的是你
。你知道我最难过的是什么？我没想到，你一声不吭的，就从我手上把这个项目抢走了。其实你需要，你大可以跟我说，我都可以把这个项目给你，但是你就不愿意跟我说，哪怕是一句，你都不愿意跟我说。你什么意思？你这是在可怜我吗？我为什么一定要依靠你呢？你为什么就不能依靠我呢？是，这一次是我的疏忽。那以后呢？以后你要等到我下一次疏忽的时候，再从我手上抢走别的项目吗？你怎么能这么说呢，傅一泽？我已经跟你道歉了，你还要怎么样呢？是，非常视野这个名字是我先从你这里听到的，但是已经过了那么长时间了，是你没有抓住机会，就像你说的，商场如战场。还有，我只是听到了一个项目的名字，你不要告诉我，收购一个项目只要一个名字就可以了。投资计划，还有项目金额，是我和曲恒一夜一夜熬夜做出来的。为什么被你说出来以后，变得好像我们在你身上偷了什么东西一样？你也太自大了吧！是我的奇怪。我一直很好奇，为什么顶峰会知道我竞标的这个底价？他们根本没办法猜到，原来是因为他。我倒想问问你，你跟曲恒一夜一夜去做这个计划的时候，有没有想过，有没有一秒钟你是想到我，然后你给我打一通电话，想跟我说一句话？没有，原来你一直把我当成你的竞争对手，甚至是恶意的竞争对手。所以你才回避我是吗？你不会以为我会从你手上把这个项目抢回去吗？是。在你心里，我到底是个什么样的人？我才可以为了商业利益，从我心里最爱的人的手上把这个项目抢回来，那么冷酷无情？对不起，对不起，这件事情真的是我不对，我只是不敢赌，而且这个项目对我来说真的很重要。对不起，所以你从来没有考虑过我对你之间的感情，你没有想过我对你的感情是真的。我没想那么多，很抱歉，知道该说。你不需要道歉，陈林，你知道你变了吗？你为了顶峰，完全变了另外一个人。你还是我当初认识的陈林。明明就是你错了，你为什么心里还是不服气，还是不认错？你真的变了吗？变成他说的那个冷酷无情的人了这什么意思啊？什么什么意思呀？你仔细看看这份公司的财务报表。你傅一泽进公司以来也是有一段时间了，可是公司的盈利率呢，却没有任何改善。所以我们大家严重的怀疑你的能力。胡董事、啊、是这样的，公司最近投资的项目都是中长期项目，这时间太短了，财务报表上面体现不出来也是很正常的。副总的能力在过去的项目，尤其是在天都世纪城这个项目上已经展现过了，业界也是有口碑的。天都世纪城啊，这是他一个人做的吗？还不是靠着顶峰这个大叔啊
。现在私家的长子平平哪里出手不凡，人家才是这个项目的掌舵人。吴总，吴总他，是这样的，我爸成立巨野已经有三十二年。这三十二个年头里面，一共投资了大概九百个项目。九百个项目里头，平均的盈利周期也需要一百五十二天，也就是说，差不多半年的时间。你现在这样怀疑我，是不是有点太着急啊？还有吴董事，你进公司到现在，一共是投资了十六个项目，其中九个是血本无归的，还有四个是刚好平手。生下来三个，对，是给公司挣了点钱。哦，但让我想想哦，最快的平均盈利周期需要两年时间。你觉得你是凭什么怀疑我的能力呢？就凭我是这个公司的董事。还有个事儿我要问你，你曾经说过有一个 VR 的项目叫非常视野，他信誓旦旦地说，只要我们公司拿到这个项目，就可以让巨业集团更上一层楼。可这个项目呢？嗯？据我所知，是被顶峰拿走了。副总经理，是不是对顶峰还有什么私情啊？是啊，副总，商场上面的私情要不得。我承认，是我失误了。那好，我们需要召开董事会，重新考虑一下总经理的人选。你们不可以这样，副总他已经……好，反正我也想跟他们碰个面，这正好是个很好的时机，就这么定吧。那好，就这么定了。副总，他们这是趁副总不在逼宫啊！私底下他们一定还会再串联的。没事，该出现的始终都会出现，早点来不是更好吗？对了，你刚不是有事想要跟我说的吗？哦，是这样的，顶峰投资最近的势头很猛，几乎将我们所有的投资名单都一网打尽。你看，这些都是明确表示跟顶峰有过接触的。还有一些公司虽然没有明确表态，但是看得出来也都在观望，都在等待更高的价值。你看，没事，投资从来不是只有我们一家公司来做，该投的就投，该放弃的还是要放弃。要是有超出你权限的，马上来找我。您的意思是说，把顶峰当做一个普通的对手来对待？不然怎样？把他们当成很强大的对手吗？反正你都跟了我一段时间了，你的能力我是知道的。谢谢副总，那我出去做事了。见人到齐了，不如咱们开始吧。好，在座的各位都是随着天灵大哥一起闯过来的，所以巨业集团不单单是天灵大哥的心血，同样也是我们在座各位的心血。一泽，说起来，我们都是你的长辈，所以你也别怪我们，我们也是为了公司大局着想。所以我个人觉得呀，你还太年轻，不太适合总经理的这个位置。所以我们建议，应该重新选择一位总经理。至于你的职务呢，等天灵大哥病好了，回到国内以后，我们再来商讨。啊，其实我爸在他去德国治病之前，把公司交到我手上，还叮嘱我要好好的听各位董事的意见。所以。我一定会听大家的话
。但是我希望在今天你们表决之前，先听听我说对于巨野集团未来的一些大计划。之前因为有项目出现泄密的情况，所以今天开会之前没有把电子版发到各位的邮箱。还有，你们手上现在拿到了这份计划书，待会还是会收走的，希望大家能见谅。大家表个态吧，同意傅一泽撤换总经理的位置，请举手我有个问题，请说。在刚刚的计划书中，你提到要在两年之内投资一家上市公司，让巨野的盈利翻倍。但如果你做不到怎么办？这个我愿意签订一份协议，要是到最后我没有办到的话，我愿意个人的名义把车补齐。我没问题了，谢谢。好，谢谢各位对我的支持以及信任，我会向大家保证。以后一定会把巨野集团做得越来越好，谢谢大家。辛苦了，没事。嗯，早点睡了啊。嗯
是希望这个镯子可以好好的套住你，套住你一辈子，让你永远都不会跟我分开。你愿意？最近很忙吧？我们都有段时间没见面了。最近我哥因为上市的事情忙来忙去的，我得配合他，所以事情比较多。你呀、啊，一忙起来就不注意休息，你要多注意自己的身体。冬天了，一到冬天手就要长冻疮，冻疮膏可以用完了吧？我过几天买一些给你送过去。不用麻烦了，我自己买就行了。我发现，我能为你做的越来越少了。谁说的？你能帮我的地方很多呢。我都已经习惯了茶馆闲散的日子，我能帮你做什么呀？哎，对了，建宇是不是好事将近了？我听我爸说，陈阿姨每天都是一副喜气洋洋的样子。因为上市的事情。婚期推迟了，大概春天的时候就会接了吧。林月，你哥结婚，来的一定都是各路富豪吧？你这样，你帮我推销推销，把我这茶叶放在你哥的回赠礼单上。我这红茶、绿茶，还有普洱，都是上好的，我都能提供。我现在啊，得把我爸这个茶馆经营的有声有色的，要不然啊，他肯定会说我的。志恒，你有没有想过，其实你不适合这种生意，有点大材小用的。最近巨爷跟我斗得很厉害，我真的快撑不住了。巨爷是傅一泽，他想做什么？还不是因为非常事业的事情。我之前没跟你说。其实我是先从傅一泽那儿听到这个项目的。什么？你是从他那儿听说的？那他现在知道这个项目在你手上，来找过你吗？来找过我一次，我们聊的不是很好，我当时有些冲动。他还说，说我变了，说我变得很无情。林宇，我觉得你们应该好好的沟通一下。项目是行，伤了感情就不好了。而且，我觉得巨野和顶峰的竞争纯属商业行为，不应该涉及到你们的个人感情。你不要给自己太大的压力了。那我现在应该怎么办呢？去找他好好沟通一下，见面。握手言和。阿姨啊，爸的情况怎么样？真的？你说他的癌症被控制了，那太好了吧？啊
，你告诉他，让他不用担心我，我很好。对啊，公司上下下下都很支持我，特别是那几个董事，所以我答应过他，会帮他好好的照顾巨野，你就让他放心好了。好，那我看什么时候我公司没那么忙的时候，我就过来看看你跟爸，好不好？嗯，你也注意身体啊、哦。好了，拜拜。下面的人刚刚开过会，非常视野这个项目，我们并不是没有从顶峰手上抢回来的可能。你的意思说，我们可以从顶峰的手里把非常视野这个项目抢回来？嗯，据我所知，非常视野还在待价而沽，虽然已与顶峰达成了协议，但是还没有正式签署。如果我们现在提价百分之十，应该有争取回来的可能。提价百分之十，副总。我觉得有这个必要。我不提价了。副总，可是这个项目……哦，我们不要再去争了。凌云，为了让你在顶峰能站稳脚跟，我选择了放弃非常事业的项目争取。这些事情，你应该都不知道吧？你怎么来了？怎么不让我进去，让我站在门口跟你说话吗？来，进来说。来，先喝点热水，要不来点红的？哦，不用了，喝水就行了。我来是想跟你道歉的。道歉啊，是为了非常事业的事儿。嗯，你一定觉得很奇怪，怎么过了这么长时间，我突然现在过来跟你道歉？这段时间，我是想让咱们俩都好好冷静一下。我知道现在道歉可能有点晚。但是，我还是希望你能够原谅我。所以你是真心的，为了这件事情来道歉的吗？当然了，林玉啊，本来我觉得我们之间的关系可以走得更近的，这如果有什么事情，你都可以直接跟我说。我能做到的，我都一定会答应你。只是，如果我们还一直这样斗下去的话，恐怕，恐怕再也没有沟通的余地了。什么意思？我的意思是，你也知道，巨野跟顶峰斗得很厉害，而且我们巨野。用了一些方法，是不是差点让你们顶峰招架不住？所以，你今天来是不是想要求我们手下留情？如果是这样的话，好吧，我可以好好的慎重考虑。你以为我来找你，是求你放过顶峰吗？并不是那么严重，就是可能你要求我。降低一点点竞争的烈度吧。原来你是这么想的。曲恒说了
，我只要真诚的跟你道歉，主动示好，我们俩就能和好如初。显然我想错了。既然你是这么理解我的来意的，就当我没来过。我先走了。你说我变成了一个无情的人，不准确。你也变成了一个无情的人。我来找你，不是为了听风。事情被发现了，不行，打死都不能承认。哎呀，烦啊烦啊烦啊！烦？周总，您烦什么呀？你可以告诉我呀。如果有什么我能帮忙的，我赴汤蹈火也会帮你完成的。哎呀，本来我想着可以找你帮我想一想。可是我觉得你又想不到什么，我又找不着你去帮我想，你说我烦不烦？周总，什么办法呀？什么办法？什么办法？我要知道，我问你干嘛啊？我哪知道什么办法呀？周总，你告诉我是要解决什么事情的办法？也许我真能帮你想出办法呢。还不就是白婷婷吗？白婷婷，她不已经和你开始交往了吗？是啊。婷婷是答应跟我做朋友了，她爸妈对我印象也挺好的。问题是，她就是不给我这个机会。我觉得最大的原因，恐怕就是那个高翔。哎，你说有什么办法可以让他忘了高翔啊？让他忘掉高翔？这个太难了吧？好像不太可能。啊，行行，你说说说说。我，我就知道你没办法，亏我还对你有一线希望。你去个地方，这件事儿就一定能解决。不行，周志超和婷婷之间的事儿，以后还免不了倩如来帮忙，所以，我不能和他冷战的太久，这样会坏了我的事儿的。
，喂，宝贝，在干嘛呢？跟你还有什么关系吗？你别这么说，我知道，我最近刚升了职，有些小浮躁，说了一些不该说的话，你不要往心里去啊。对了，你不是说要去旅游吗？等我忙完这段时间，我就带你去散散心啊。以后再说吧。啊，行。反正你别生气了就行，那我就先工作了，爱你啊，宝贝儿。这是我跟建宇的喜帖。恭喜啊，我一定会给你跟建宇准备一份大礼。大，叶泽哥，你说我的选择是对的吗？所以建宇，他最近开心吗？开心啊，每天都在幻想我们的婚礼现场会是什么样。期待结婚的男人。一定会好好对他准备要娶的女人的。你的选择是正确的，你确定吗？确定啊。小兰，你干嘛？你是宾客吗？你是我的家人，哥。你需要这份喜帖吗？说的也对哦，你从小。就是我们富家的女儿，你也是我的好妹妹，是我的亲妹妹，我根本不需要这份喜帖。对了，那个之前我爸不是去德国治癌症吗？慧荣阿姨打电话来，告诉我爸的病情得到控制了。真的？那太好了！傅婆婆是不是能能来主持我的婚礼啊？还需要很长的治疗时间呢。不过，他告诉我，让我代替他的位置，好好的带你出嫁。嗯，那好吧，那就让傅伯伯在国外好好治病。可是你得亲自送我出门，亲手把我交给建宇，你还得叮嘱他，让他以后对我好点。好，我就帮你叮嘱他，让他好好对你，要不然打湿他腿。<笑>李小兰，就这样吧。你泽哥是家人，建宇才是你的爱人，你会幸福的。行，你呢？都一样吧。啊，对了，我听说我哥白天他找过你，好像还闹得不愉快，对不起啊，我替他向您道歉。所以你是踢剑雨来当帅客了？当然不是了。你怎么会这么想？说真的，我觉得剑雨变了。
变得跟我之前认识的他并不一样。你要理解他，他的压力实在是太大了。我当然能理解，而且我也没把他说跟我绝交这事儿放在心上。有时候真的不是挺担心的，就算是我不理他，你不理他，那大小兰，小兰可以怎么办？我说他每天承受那么多的压力，还有他的情绪脾气，要是全部发泄到小兰身上，小兰怎么办呀？不会的，我哥他有分寸的，而且现在唯一能安抚他情绪的人，就只有小兰。我哥他是个好人。他现在只是因为承受的压力实在是太大了，所以我们必须要给他一些时间。反正什么事儿，记得告诉我。不管怎么样，他也是我的好兄弟。嗯。一泽，那鼎峰和巨野还有可能合作吗？一切皆有可能，只是商场就是商场，在商言商。我现在是代表巨野，我一定要站在巨野的立场。说不定以后有些条件，巨野开出来的，顶峰不一定能接受。好了，我知道了。嗯，要不要我送你？不用，我认得路。一泽。我以前跟在你身后，我们一起谈业务的日子，时间过得好快啊！谢谢你，谢谢你教会了我很多东西，真的谢谢你。其实只要你愿意，我们还是可以回到过去一样。还可以吗？过去的事情还能再回来吗？是过去已经过去了，但我们还有未来。将来，我原本以为。我们冷静一段时间之后，就可以回到过去。但是现在我发现一切都变了，我们俩变成了竞争对手。现在的感情还能回到从前吗？我真的不知道如何处理我们之间的感情。其实一切都没有变，有没有变？你也没有变，我们可以在一起了。好了，别说了，再说我真的会心软的。我会受不了。现在真的不能接受你的感情，给我一些时间，让我先处理好公司的事情，我再想你的感情好。好，我愿意
tử我会帮你陈述起来。